ఆంధ్రప్రదేశ్ పదిహేనవ శాసనసభ అవి ఆంధ్రప్రదేశ్లో రెండవ శాసనసభకు స్పీకర్గా ఎన్నికయ్యారు తమ్మినేని సీతారాం తమ్మినేని సీతారాం శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆముదాల వలసి నుంచి తో సీనియర్ నాయకుడు ఇప్పటికీ ఆరు సార్లు శాసనసభ్యులుగా ఎన్నికై అనేక సార్లు మంత్రి పదవిని కూడా పొందారు సార్ ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్ సార్ సార్ ఇప్పటి వరకు మీ రాజకీయ అనుభవంలో అధ్యక్ష అని అనేవాళ్ళు మీరు కానీ ఈరోజు మీరు అందరి చేత అధ్యక్ష అనిపించుకుంటున్నారు ఎలా అనిపిస్తారు మోస్ట్ ఇది ఖచ్చితంగా ఎవరు స్పీకర్ అయితే వాళ్ళు అధ్యక్ష అంటారు ఇది రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి పొజిషన్ ఇది దాన్ని గౌరవ సూచకంగా అధ్యక్ష సభకి స్పీకర్గా సభాపతిగా ఉన్నప్పుడు గౌరవ ప్రతిగా చేస్తారు అది ఇందులో ఏముంది మీరే చెప్పారు మీరు అంటే ఆరు సార్లు నేనన్నాను ఈరోజు మా నాకు వాళ్ళు అంటున్నారు మేక్స్ నో డిఫరెన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా అంటే మీరు అందరూ మంత్రిగా ఉంటారని ఊహించారు కానీ స్పీకర్ స్థానాల్లో ఉంటారని బాధ్యతలు ఏవైతే చేయాలి మనం ఎక్స్పెక్టేషన్కే ఉంది వెన్ ఎవరు అనే పర్టికులర్ పొలిటికల్ పార్టీ ఒక నాయకత్వం కింద మనం పనిచేసినప్పుడు వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాన్ని మనం ఒబే చేయాలి కాబట్టి నేను లీడర్ ఆఫ్ ది హౌస్ మీ మీరు స్పీకర్గా వెళ్ళాలి అన్నారు వెళ్ళాము అంతే కదా సార్ ఇప్పటి వరకు చూసినట్టయితే చాలామంది స్పీకర్లు పనిచేశారు శాసనసభలు చూస్తున్నప్పుడు కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజల్లో ఒక ఆసక్తి ఉత్కంఠ ఉండేది ఇది వరకు ఇప్పుడు చూసినట్టయితే ఒక ఏమైన భావన కలుగుతుందని భావన ప్రజల్లో ఉంది అలాంటిది నిజంగానే ఉందా అలాంటిది పోవాలంటే తమ్మినేని సీతారాం గారి స్పీకరిజం ఏమైనా పర్టికులర్ విజన్ ఉందా అది ఏదైనా కానీ విలువలు కోల్పోతున్నటువంటి వ్యవస్థ పట్ల ప్రజలకు విశ్వాసం సన్నగిల్లిన మాట వాస్తవం దాన్ని పునరుద్ధరించాలంటే అందరు సహాయ సహకారాలు అవసరం సో ఆ మార్గంలో నేను సమస్యను కోఆర్డినేట్ చేసుకుని ముందుకు వెళ్లాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది కరవం అంటే పాము కోపం విడమ్ అంటే కప్ప కోపం అంటారు అట్లాగే అధికార పార్టీ వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ప్రతిపక్షం తక్కువ ఉన్నారు ప్రతిపక్షం వాళ్ళు కూడా గతంలో మీకు మిత్రులే కానీ ఇలాంటి ఏదైతే ఈరోజు సభ చెప్పారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా గతంలో అధికార పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళు చేసిన తప్పిదాలు తను చేయబోనని అలాగే గతంలో స్పీకర్లు రిమోట్ సీఎంల దగ్గర ఉండేది కానీ తన దగ్గర మాత్రం రిమోట్ ఉండదు అంటున్నారు నిజంగానే రిమోట్ లేకుండానే సీతారాం గారు స్పీకర్ ఏజన్ చేయబోతున్నారు దేనికి ఆయనే చెప్పారు కదా అసెంబ్లీలో నేను పూర్తిగా స్వేచ్ఛ స్వేచ్ఛను అధికారాన్ని మీకు ఇస్తున్నాను సభలో ఏ ఒక్కరైనా సరే అనుచితంగా ప్రవర్తిస్తే మీరు చర్యలు తీసుకోండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అలా తీసుకున్నాడే మా ప్రభుత్వానికి మా ప్రభుత్వానికి వ్యవస్థకి మంచి జరుగుతుందని చెప్పారు నీకు అంతకంటే గొప్పతనం ఏముంది స్పీకర్గా ఉండేవాళ్ళు ఏ పార్టీకి ఉండకూడదు ఉంటే ఇట్లా పార్షియాలిటీ ఉంటుంది అంటారు భవిష్యత్తులో అలాంటిది లేకుండా ఇందాక కూడా సభలో చెప్పారు అలా స్పీకర్ అయిన వాళ్ళకి పార్టీ లేకుండా ఇండివిజువల్గా ఇవ్వాలని అలాంటి చట్టం ఏమన్నా వస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది పార్టీ లేకుండా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా పార్షియల్గా వెళ్ళినటువంటి సందర్భాలు అనేక ఉన్నాయి కదా దట్ ఈస్ నాట్ ది పాయింట్ హియర్ ది పాయింట్ ఈస్ ఆనెస్టీగా సభను ఎజెండా ప్రకారం నడపటం అందరినీ సమన్వయపరచుకోవటం ఇష్యూ అనేటువంటి సర్ఫేస్ కాకుండా హెజల్ ఫ్రీగా మనం వెళ్ళటం దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దానికి ఐదు కోట్ల మంది ఈ ఆశలని ఇక్కడ చట్టసభలోనే చర్చించి శాసనాలు చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ అధికార పార్టీ ప్రతిపక్ష పార్టీ వాళ్ళు మొత్తం నూట డెబ్బై నాలుగు మంది సభలో ఉంటారు వాళ్ళకి ఎలాంటి మెసేజ్ ఇస్తున్నారు అంటే ఈరోజు సభలో కూడా చెప్పారు సభ యొక్క హోందా తనని భారతదేశమే మన ఆంధ్ర శాసనసభ చూడాలని అంటే వాళ్ళ వాళ్ళకి ఏం మెసేజ్ ఇవ్వతున్నారు సభలో చెప్పింది ఒకటి బయట చెప్పింది ఒకటి ఖచ్చితంగా విలువలు పాటించమని సభా గౌరవాన్ని పంచమని హుందాతనంతో వెలగమని మనం రేపటి ఈ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఇతర రాష్ట్రాలకు మార్గదర్శకంగా రోల్ మోడల్గా ట్రెండ్ సెట్టర్గా ఉండాలని మనం నడిచే ప్రవర్తన ప్రజల్లో ఈరోజు ఆ ప్రవర్తన మార్పు చేసే పరిస్థితిలో ఉండాలని ఒక మంచి వ్యవస్థ నిర్మాణానికి కావాలని కోరుకుంటాం అలాగే జరగాలి తమ్మినేని సీతారావు నిష్పక్షపాతంగా ముక్కుసీటుగా ఉంటారు అది ఎవరైనా తమ్ముడు తనవాడైన ధర్మం తప్పరు అంటారు అదే వ్యవహారం అధికార పార్టీ మీదకి ఉండబోతుంది చూడండి వెయిట్ అండ్ సి ఇది పరిస్థితి ఏదైతే 
శాసనసభ స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం చెప్తా ఉన్నారు ఖచ్చితంగా ముఖ్య సూటిగా వ్యవహరిస్తానే ఏదైతే చట్ట సభలు అంటే విలువలు గౌరవాలు పెంచే విధంగా తానేంటో చూపిస్తా అని చెప్తా ఉన్నారు నిష్పక్షపాతంగా ఒక శాసనసభలో నడిపిస్తా అని చెప్పి అలాగే శాసనసభల పట్ల గౌరవం పెంచే విధంగా వ్యవహరిస్తానని చెప్పి చెప్తున్నారు స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం కెమెరామెన్ చలపతితో ముక్కంటి ఏసీటీ న్యూస్ అమరావతి